സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു നാളെ വരെ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു കടലിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ലെസ്ലി ജോൺ ചേരുകയാണ് ലെസ്ലി സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ശമനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണോ മറ്റെന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത് വരുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത് ഇതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളും ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് വടക്കൻ മേഖലയിലും മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിലുമാണ് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം ഇടുക്കി കോട്ടയം ഇടുക്കി വയനാട് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴയുള്ളത് ഇടുക്കിയിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ കടൽ പ്രക്ഷുദ്ധമാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് തീരദേശങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടും നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പോകുന്നതിൽ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങൾ കടലിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് ലെസ്ലി ജോൺ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേന എത്തി ജില്ലയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു ഏറ്റുമാനൂർ കോട്ടയം സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാളത്തിൽ വെള്ളം കയറി കോട്ടയം വഴി പോകുന്ന പത്ത് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി വിവരങ്ങളുമായി പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് ഏതൊക്കെ ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു വിവിന നഗരപ്രദേശടക്കം പൂർണമായും അഞ്ചാം ദിവസം തുടരുന്ന കനത്ത മഴ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വലിയൊരു ദുരിത പ്രേയത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനിടെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയായി ഈ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിന്റെ വരവ് ശക്തമായതോടെ ജില്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായി പന്തീരായിരത്തി ഒൻപത് പേരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക കണക്കാണിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ജില്ലയിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം നാലായി ഉയർന്നു കൂടാതെ ചിങ്ങവനം കടുത്തിരുത്തി ഭാഗങ്ങളെ രണ്ട് അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൊക്കയാർ വില്ലേജിൽ പൂവഞ്ചിറയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടു പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കായിട്ടുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് പാളത്തിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം വഴിയുള്ള പത്ത് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു പലയിടത്തും റോഡുകളും പാലങ്ങളുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് മിക്കയിടത്തും വൈദ്യുതിയും ഇല്ല മീനച്ചിലാർ കരകവിഞ്ഞതിനാൽ വെള്ളത്തിനടിയിലായ പാല ഇരാറ്റുപേട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് പാല നഗരത്തിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ പലതും ഇപ്പോഴും വെള്ളം കയറി ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് താഴത്തങ്ങാടിയിൽ ആലമൂട് മുതൽ ചെങ്ങളം വരെയുള്ള റോഡും ഇല്ലിക്കൽ കവലയും പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ കുമരകം റൂട്ടിൽ ബസ് സർവീസുകൾ അടക്കം നിർത്തിവെക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോട്ടയം പാല അതുപോലെ തന്നെ പാല ഈരാറ്റുപേട്ട ചെങ്ങനാശ്ശേരി ആലപ്പുഴ റോഡുകളിലെ വാഹന ഗതാഗതവും മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് കോട്ടയം നഗരത്തിൽ എം സി റോഡിൽ കോടിമതയിൽ വെള്ളം കയറി മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയ റോഡിലാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എം സി റോഡിലെ പമ്പും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു കോടിമതയിലെ ബോർഡ് ജെട്ടിയും കോടിമത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്യാന്റീനും സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു ഭാഗവും എല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിലാണ് എം ജി
അതുപോലെ തന്നെ കായംകുളം എറണാകുളം പാസഞ്ചർ പാസഞ്ചർ അതുപോലെ കൊല്ലം എറണാകുളം മെമു എറണാകുളം കൊല്ലം മെമു അങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ പുനലൂർ പാസഞ്ചർ പുനലൂർ ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ എന്നിങ്ങനെ പത്തോളം ട്രെയിനുകളുടെ ഇരു ഭാഗത്തേക്കുമുള്ള സർവീസുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് പ്രശാന്ത് നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കൊച്ചിയിലും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ജനജീവിതം ദുരിതത്തിൽ ജില്ലയിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി വിവരങ്ങളുമായി സിബി ചേരുകയാണ് സിബി വിശദാംശങ്ങൾ ആ ബിബിന കൊച്ചിയിലും ഇന്ന് മഴക്കെടുതി മൂലം വളരെയധികം ജനങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിലെ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും റോഡുകളിലും മറ്റും വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ വെള്ളക്കെട്ട് അല്പം നീങ്ങി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ കൊച്ചി നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓടയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകി ഈ റോഡിലേക്ക് ഒഴുകി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മലിനമാകും റോഡ് മുഴുവൻ മലിനമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വെള്ളക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കെടുതി ഉണ്ടായവൾ ആദ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ചെല്ലാനം കണ്ണമാലി തുടങ്ങിയുള്ള വൈപ്പിൻ തുടങ്ങിയുള്ള തീരദേശ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ദുരിതത്തിലാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ഇവർ ക്യാമ്പുകളിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആകെ അൻപത്തിരണ്ട് ക്യാമ്പുകളാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഉള്ളത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ അതായത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് പുനരധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോതമംഗലം മൂവാറ്റുക തുടങ്ങിയ ഹൈറേഞ്ച് മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന ഏരിയകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെല്ലാം തന്നെയും വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ജില്ലയിൽ ആകെ പ്ലസ് ടു തരം വരെ സ്കൂളുകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി നേരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണം എല്ലാം തന്നെയും തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് നീട്ടി ഇപ്പോഴും വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ വർക്കുകളെല്ലാം തന്നെയും ഈ ഈ തോരാത്ത മഴ വളരെ വളരെയധികം ദുരിതം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്നിപ്പോൾ നഗരങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയായതിനാൽ നഗരങ്ങളിൽ വലിയ ഗതാഗതർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വെള്ളക്കെട്ട് വലിയ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നു നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കടൽ തീരദേശ മേഖലകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കുന്നത് പറവൂർ താലൂക്കുകളിലും കൂടാതെ ആലുവ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയും വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ ദുരിതമാണ് കൊച്ചി നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിബിന വ്യക്തമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുമ്പോൾ കൊച്ചിയിലും റെയിൽവേ പാളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ് ജനജീവിതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നഗരങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മഴ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉപസമിതി ഇന്ന് അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കും ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി സമീർ ചേരുകയാണ് സമീർ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ മഴ ഏത് തരത്തിലാണ് മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടോ മിനിയാന്നും ഇന്നലെയും നേരിയ ശമനമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മഴയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടെ മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഇപ്പോൾ കനത്ത മഴ ലോ റേഞ്ചിലും ഹൈ റേഞ്ചിലും തുടരുകയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ലഭ്യമാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് അടി പിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജലനിരപ്പാണിത് എഴുപത് ശതമാനം വെള്ളം അണക്കെട്ടിൽ ഉണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ അൻപത്തിയെട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് അടി വെള്ളമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇത് തുടർന്ന് മൂലമറ്റം പവർ ഹൌസിൽ വൈദ്യുതോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപസമിതി എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അടി വരെയാണ് ഇതിന്റെ പരമാവധി സംഭരിക്കാനുള്ള അനുമതിയുള്ളത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതിന്റെ
കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായിട്ടുള്ള വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ സമിതിയാണ് അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നത് ജില്ലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു നാനൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും വ്യാപകമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ നമുക്ക് വൈകാതെ ലഭ്യമാകും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജില്ലയിൽ തുടരുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് അഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇരുപത് കുടുംബങ്ങളെയാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊടുപുഴ കാളിയാറിൽ പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവികുളം താലൂക്കിൽ തുറന്നിട്ടുള്ള പെരിയാറിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലും മഴ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നതായാണ് സമീർ നൽകിയ വിവരം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ചംഗ ഉപസമിതി സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് സമീർ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് ശീതകാല പച്ചക്കറി കർഷകരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഓണവിപ്പിണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃഷിയിറക്കിയ മറയൂർ വട്ടവട മേഖലയിലെ കർഷകരാണ് ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് ശീതകാല പച്ചക്കറിയുടെ വിളനിലമായ മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ വട്ടവട മേഖലയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയും കാറ്റുമാണ് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കടം വാങ്ങിയും മറ്റും ഇറക്കിയ കൃഷിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നശിച്ചു കാരറ്റ് ബീൻസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാബേജ് ബീട്രൂട്ട് വെളുത്തുള്ളി തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് മഴയിൽ ചീഞ്ഞും ഒലിച്ചുപോയും നശിച്ചത് പുത്തൂർ പെരുമല ആടിവയൽ കുളച്ചിവയൽ കീഴാന്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും കൃഷിനാശം വ്യാപകമാണ് ഈ മഴ തുടർന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ കർഷകരെ മൊത്തം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൃഷിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് ചേരുകയാണ് ഉമേഷ് എവിടെ വെച്ചാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് വിശദാംശങ്ങൾ വിപിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറസ്റ്റാണ് ഈ കേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദിനെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വിവരം പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും ഏറ്റവും നിർണായകവും അതിപ്രധാനവുമായ അറസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കേസിൽ പതിനഞ്ച് പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് എഫ് ഐ ആർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാൾ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും ബാക്കി പതിനാല് പേർ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ് എന്നുമാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥി മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ തന്നെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അയാൾ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ മഹാരാജാസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമായ മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളായി തന്നെ പോലീസ് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇയാളുടെ കുടുംബമടക്കം ഒളിവിൽ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വളരെ നിർണായകമായ അറസ്റ്റ് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഈ അക്രമത്തിന്റെ ആസൂത്രകം തന്നെ മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന അതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം കാരണം ഈ അഭിമന്യുവിനെ ഈ ക്യാമ്പസിലെത്തി ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഈ കൊലപാതക സംഘത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതും അഭിമന്യുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും ഈ മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിയെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ മുഹമ്മദിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ കേസിലെ മറ്റുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ വ്യക്തമാവും എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കേസിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോലീസ് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം മുഹമ്മദിനെ പിടികൂടുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസിന് മുൻപുള്ള വെല്ലുവിളി അത് വളരെ
ഏതായാലും മുഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വളരെ വിശദമായി തന്നെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് വിപിന ഉമേഷ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യപ്രതിയും ആസൂത്രകനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുവരെഴുത്ത് വിവാദം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു മുൻ വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമായത് ഇനി എത്ര പ്രതികളാണ് ഇനി പിടിയിലാവാനുള്ളത് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് എഫ് ഐ ആർ അനുസരിച്ച് ഈ ബോർഡ് എഴുതുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചത് എന്ന് പ്രാഥമികമായ വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ എസ് എഫ് ഐ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ചുവരെഴുതിയതാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചത് എന്നതായിരുന്നു മൊഴി നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതാണ് കരുതിക്കൂട്ടി നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതകമാണ് എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായവും ലഭിച്ചിരുന്നു അറസ്റ്റിലായവരിൽ പലരും എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് അറിയാനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഞ്ചു പേർ ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു ഇനി ഏതാനും പേർ കൂടി അറസ്റ്റിലാവാനുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെ ഉടൻ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇവരെ കൂടി പോലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തമാണ് ഉമേഷ് എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ പ്രതിയും ആസൂത്രകനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിടിയിലായിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉമേഷ് നൽകിയത് തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് ആലപ്പുഴ തീരത്ത് ബാർജ് അടുപ്പിച്ചതിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുള്ളതായി ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുകയാണ് ഷാജഹാൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെയോ നേവിയുടെയോ അറിവോട് കൂടി അല്ലാതെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബാർജ് തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഏത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബാർജ് തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കാരണമായത് വിശദാംശങ്ങൾ വിന സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊരു അപകടത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി അതായത് പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലിനുള്ളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദേശ കപ്പലുകളോ മറ്റും കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡോ നേവിയോ ആണ് കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ തീര കോസ്റ്റൽ പോലീസിനെ ഒക്കെ തന്നെ അറിയിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ വിളിച്ച് വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആധുനിക റഡാർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഷിപ്പ് തീരപ്രദേശത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തീരത്ത് അടുത്തിട്ട് പോലും അത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൌരവത്തോടു കൂടി തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഈ കപ്പ് ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ മറ്റൊരു ചെറിയ ഷിപ്പ് കൊല്ലം തീരത്ത് എത്തുകയും ഇവർ കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഈ കപ്പലിൽ കപ്പലിൽ ഇന്ധനം അടിച്ചതായിട്ടും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഈ കപ്പലിനുള്ളിൽ രണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഇതിൽ ടഗിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കെട്ടിവലിച്ച ഷിപ്പിലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരൊക്കെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലിനുള്ളിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാതും വിദേശ കപ്പലുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളാണ് കേരളത്തിന്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡോ നേവിയോ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം കാരണം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി കടലായാലും കായലായാലും മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അതിർത്തിയിൽ അതീവ സുരക്ഷയോടു കൂടി തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലൊക്കെ തന്നെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷിപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് എത്തിയത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേവിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും അറിയാതെയാണ് ഈ ഷിപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തീരത്തടിഞ്ഞതും ഇവർ ആലപ്പുഴ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരിപ്പോൾ നൽകുന്നൊരു മറുപടി അവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലിനുള്ളിലേക്ക് ഈ കപ്പലുകൾ എത്തുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡോ അതല്ലെങ്കിൽ നേവിയോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കൈവശമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ അതായത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയിൽ വ്യക്തമാണ് ഷാജഹാൻ ആലപ്പുഴ തീരത്ത് ബാർജ് അടുപ്പിച്ചതിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുള്ളതായി ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തി വിലയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് തൃശൂർ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ പി സി ജോർജ് എം എൽ എയുടെ അതിക്രമം ടോൾ ചോദിച്ചതാണ് അതിക്രമത്തിന് കാരണം വാഹനം നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ എം എൽ എയും സംഘവും ടോൾ ബാരിയർ അടിച്ചു തകർത്തു സംഭവത്തിൽ ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർ പുതുക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേരിയാണ് ഉമേഷ് മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ ഹോട്ടൽ വെയ്റ്ററെ മർദ്ദിച്ചതുൾപ്പെടെ തോക്കുചൂണ്ടി മറ്റൊരാളെ തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകൾ പി സി ജോർജ് എം എൽ എയുടെ പേരിൽ നിലനിൽക്കവേ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു അതിക്രമം കൂടി പി സി ജോർജ് എം എൽ എയുടെ പേരിൽ മറ്റൊരു പരാതി കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ വിവിന ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം രാത്രി ആഡംബര കാറിൽ എം എൽ എയും അനു അനുയായികളും ഈ പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസ വഴി കടന്നു വരികയായിരുന്നു ഈ സമയം ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർ കാറ് ടോൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ എം താന ഉടൻ തന്നെ പി സി ജോർജ് എം എൽ എ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതരോട് തട്ടിക്കയറുകയും ടോൾ ബാരിയർ അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതേ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നവരും ഇത്തരത്തിൽ ടോൾ ബാരിയർ അടിച്ചു തകർക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്തു വന്നത് എം എൽ എ ആണ് എന്നുള്ളത് ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ടോൾ പ്ലാസയിലെ ജീവനക്കാരിൽ അധികവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി സി ജോർജിനെ ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ തന്നോട് ടോൾ ചോദിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായ പി സി ജോർജ് എം എൽ എ ഈ ടോൾ വ്യക്തമാണ് ഉമേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്